Good evening, teacher. Good evening. Hello, hello, good evening. Hello, hello, Hi. hello, good evening. How are you? I'm fine. Is it raining? Not raining? No? No, good oh, no. Thank God. <laughs> yeah. Yes, because it's raining in some places, like, while you... um. They say in the other class, it's raining. Imagine. Okay, are you ready? Ready for classes? Yes, yes teacher. Okay. Yes, ready. Great. Nice. Ready, ready, ready. Okay, today is Tuesday, June. June 6th. In June is the sixth month, and today is the sixth class. Imagine how many six. Good evening, good evening. Well, some people say good evening on the chat. Very good, nice. So you can say hello, everybody. How are you? I hope you're fine. I hope you're okay. I hope you're ready. Yes. Say hello, good evening on the chat. That's a very nice practice. So you can practice your greetings, okay? And you can also read the messages from your partners. That's really great. All right. Okay, let me just get to the presentation so we can go ahead and start presenting all right yes today as i mentioned before is the class number six on june 6 <laughs> all right so many coincidences. okay but nice reminders the kind reminders about the silence the attendance the full name according to your document Camera on, participation at all times. Use the chat to participate as well. That's nice. Good evening, good evening. Some people say good evening on the chat. And raise your hand if you have questions, okay? And respect your partners at all times, right? Important, the attendance, the exercises on the platform. The whole time we have to be present on the section and the sessions as well, okay? And to work on the exercises as we go through the module, right? So for this week, this is week two, complete section three and the midterm exam. So I see on the platform, some of you already started. Some of you are still in progress. And at the end of the section, participants will be able to say where people are from and ask and answer yes, no questions with B. All right. Uh huh. In Isalco, it's raining. Oh my goodness, Mary. Yeah, I heard it's raining on the west of El Salvador, but in the center and the east, no raining. We won't have any food. All right, so more people are getting connected. We just wait one or two minutes. Well, one minute, yes, because it's almost time to have the attendance, okay? Let me connect with the attendance. Here we go. Adriana Yvette. Hi, present. Hello, good evening. Ana Maria. Present. Teacher. Hello, good evening. Andrea Alejandra. Present. Hello, good evening. Carlos David. Present. <clears throat> Hello, how are you? I'm fine. No electricity yesterday. Okay, <laughs> no electricity in your city. Ah, no, eh, no había luz. <laughs> <laughs> okay, sorry, no electricity. Yeah, that's difficult. 
sometimes it happens. Cecilia. Janet. Hi, present. Hello, good evening. Clara Mariela. Clara. Hello, hello. No vino Clara. Daniela Magdeli. Yeah, Daniela Magdeli. Hello. Not here. No present. Ay, hello. Sorry. Uh, Eric Galicet. Present. Hello. Gracias, María. Gracias. Not here. Okay, gracias. Henry Stanley. Present teacher. Hello, Jacqueline. Jacqueline Andrea Orellana. Hello, not here. My goodness. Jacqueline, not here. Mm, Jennifer. Yes, I'm here. Person. Hi. Hi, honey. Jenny Elizabeth. Hi, present teacher. Hello, Jorge René. Jorge René. Not here. My goodness. Okay, Carla Gabriela. Not here. Maria Lourdes. Present teacher. Hello, Monica Unice. Present teacher. Hello, Monica Marie. Present teacher. Hi. Okay, uh, Nelson Edgardo. Present. Hello. Rosa Ofelia. Present. Okay. Sandra Cecilia. Not here, Sandra. Sara Elena. Sara Elena. Not here. Oh my goodness. Susana. Hi, hi. <laughs> okay. Uh, Susana del Carmen. Susana. Wendy. Jamilet. Hello, good day, Hello, teacher. good evening. Wilder Gabriel. Hi, present. Hello. Jancy Stephanie. Jancy. Not here. Jessica del Carmen. Present. Hello. And Present. Jocelyn Marlene. Present. Hello. Alguien no lo mencioné que me corrobore, please. I mentioned everybody. Yes. Carla Gabriela says present. Okay, Carla Gabriela, let me check. Carla, 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 Gabriela. Oh, yes. Thank yes, you. teacher, present. Hi. ¿Alguien más? Uh, teacher, no sé si se me escuchó a mí, que está lloviendo bien feo acá. Really, it's raining. Nelson. Sí. Ok, déjame double check. Nelson, Nelson. Oh, yes, yes, I listen. Uh -huh. ¿Alguien más que no esté seguro? Sandra. Susana, Jancy, Jorge, Susana. Thank you, Susana. Thank you. Sí, tenía mis dudas. Ok, thank you very much. Mm, quiero ver qué más. Clara, Mariela. I don't know. No, really. Ok, good. Thank you very much. Give me just one second, please. Sorry. Okay. 
from yesterday, we were practicing this conversation. I remember that I explained a little bit about, okay, the cities. Yes, we talk about the cities and the countries and a little bit about the nationalities, right? Because we talk about, yes, give me one second, please. Okay, we talk about, yes, this short conversation and we talk about Korean. If a person is from Korea, the nationality is Korean, right? If a person is from Italy, the nationality is Italian. If a person is from El Salvador, the nationality is? Mm -hmm. Salvadorian. Salvadorian, yes. If a person is from Mexico, the nationality is? Mexican. Mexican. If the person is from Colombia, nationality is? Colombian. Colombian. If the person is from Canada, the nationality is? Canadians. <laughs> Canadian. Canadian okay. Exactly. If the person is from the US, the nationality is American citizen. American. Imagine. Todos somos from the continent of America, pero los únicos yeah. Americans. <laughs> Yes, tenemos Salvadorian, Mexican, Colombian, Guatemalan, Cuban, Puerto Rican, uh, what Brazilian, Argentinian, Peruvian, Venezuelan, but from the US, they are American. Okay. So yesterday we practiced a little bit about this conversation. And we have Tim and we have Jessica. Tim asked the question to Jessica, are you from California, Jessica? And Jessica answers, well, my family is in California now, but we are from Korea originally. Oh, my mother is Korean. So Tim también tiene las mismas raíces. O digamos que su mamá. Right. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. ¿Por qué Jessica responde No, we're not from Seoul. Cuando le pregunta Are you from Seoul? Está siendo en general como en plural. Exacto. Se está incluyendo ella, pero también está incluyendo a su familia. No está respondiendo solo por ella. That's why. ¿Ok? Porque Tim está hablando de que su mamá es de Corea. Pero ella dice, mi familia y yo estamos ahorita en California, pero originalmente somos de Corea. ¿Yes? So, por eso dice, we are. No dice, I am. ¿Right? Because she includes all the family. ¿Yes? Entonces, le pregunta a Tim, is your first language Korean? Entonces, tu primer idioma es coreano. Yes, it is. O sea, aunque hable inglés, su idioma natal es coreano. Vale, vamos a tener como en mente cuatro cosas. Country, nationality, uh, language, que sería el idioma, como el idioma oficial de ese país, y tal vez una o dos ciudades importantes de cada país. Yes. For example, si yo digo uh, Mexico, what's the nationality? Mm -hmm. Mexican. 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 And the language? Spanish. 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 Important cities? Mm, uh, the Distrito Federal. TF. Yes. New Mexico. New Mexico. New Mexico no está en México. <ríe> Irónicamente. <ríe> New Mexico okay. sí era en México, pero luego fue una ciudad ganada por los United States. Sí, ahora es en el United States. Okay. Podría ser ajá, un montón de ciudades, like Guadalajara, 
Reynosa, Tijuana, all those states sí están en, en México. Vale, vamos. Colombia. Nationality. Colombian. Colombian. Language. Spanish. Spanish. Important cities. Um, Bogotá. Cali. Cali. Medellín, right? Mm -hmm. Okay. Country. Italy. Nationality. Italian. Italian. Language. First language. Um, Italian. Italian. <laughs> También es Italian. Ahí coincide que el yeah. idioma y la nacionalidad es lo mismo. Se dice igual, pues. O sea, el italiano y alguien que es italiano. Right? And important cities? Roma. Rome. Uh, Rome. Okay. Venecia. Venice, <laughs> Milan, uh -huh. yes. all right, good. Bye. Escriban en el chat, así, las cuatro cosas de un país que a ustedes les guste. Obviamente, si escriben USA, van a tener que escribir American, que sería la nationalidad, la nationality, perdón, el language, que sería English, y dos important cities, New York no. and Los Angeles. No van a poner todo en USA porque ya lo dije, no, pongan otro país que les guste. Ah. <ríe> ok, Italy, Canadá, Australia, France, what other countries? China, Japan, Brazil, cualquier país que a ustedes les gusta. Any country that you like. It's raining. Ya reportaron que está raining en otra ciudad también. It's raining. Okay, Brazil, Brazilian, Samba, Rio de Janeiro, Sao Paulo. <laughs> okay, aunque la Samba, ah, <laughs> it's a dance only. <laughs> okay, nice. Very good, Sara, very good. Yes, dance. <laughs> it's important too because it's representative from Brazil, all right? Mm -hmm. Okay. Any other? U.S., American, Miami, English, right. Mm -hmm. Spain, Spanish, Madrid, Barcelona. U.S., American, English, Georgia, Virginia. Uh-huh. What other, other countries? Italy, Italian, Venice, Milan, Rome. Italian, uh -huh. Ireland, Spain, all right, bye. Si quieren después piensan en su, en su country, pero no hay problema. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a practicar la conversación tal cual está. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. Imagínense que en este caso Jennifer escribió. ¿De qué country escribió Jennifer? Yo escribí de Estados Unidos. From USA. Yes, from USA. Bye. Y yo le pregunto, Are you from El Salvador, Jennifer? Y ella me va a decir, Well, my family is in El Salvador now, but yeah. we are from USA originally. Oh, my mother is American, le voy a decir yo. 
from Washington. Are you from Washington? They say, no, we're not from Washington. We are from Miami. So it's your first language, English. Yes, it is. Yes. Como ir adaptando a los datos que ustedes escribieron en el chat y con el nombre. Ya, yeah, real suyo. Pero para que se, o sea, se cree esta confianza, primero practiquen tal cual está acá. Para que después sepan qué es lo que tienen que sustituir. Yes. Ready? Vamos a ver cómo nos va. Questions. No questions. Vale, solo queremos ver si tenemos a somebody, somebody, somebody here. Ok. Give me one second, please. Ok, here we go, here we go. Si hay tres participantes en el grupo, la persona que... Hay una persona que va a estar solo escuchando y luego esa persona se incorpora. No problem. Ok. Hola. Hola. Eh, practicamos. Sí. Solo no le entendí muy bien. ¿Qué, qué sí. íbamos a hacer? Vamos a practicar, ¿verdad? Hola, Susan. Oh, oh, But my we're mother. from Korea originally. Oh, What do you say? Okay. Uh, oh, my mother is uh, American from um, New York and Are are you from uh, New York? No, we're not from Seoul. We're from Dango. No sé cómo es de se dice eso. Dango. We're from Dango. So, is your first lang language uh, English? Sara creo que tiene apagado el micrófono. Hola. Are Tenía... you from California, Jessica? Okay. Well, my family is in Japan now, but we're from Sorry. Okay. 
Ok, si gusta, empecemos de nuevo. Ah, va. Are you from California, Carla? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean. From Seoul. Are you from Seoul? No, we are not from Seoul. We're from Daejeon. So, it's your first language, Korean. Yes, it is. Ahora, si gusta con, con David. Ok. Ok, empiezo yo. Sí. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea. Uh... California, Jessica? Hola, hola. Are, are you from California, Jessica? Uh, well, my family is California. Now we were from Korea original. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we are not from Seoul. We are from Daejeon. ¿Lo hacemos de nuevo o, o sí, sí. esperamos? Sí, empezamos. Vale. No sé si... Vale. Are... Eh, ¿Tienes yo? Sí, Are yo you wrong? Yo creo que le tocaría el papel de Jessica. ¿De Jessica? Ah, ok. Ajá. Bye. 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 Empiece, Wendy, usted. ¿Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now. Both were from Korean originally. Oh, my mother. Oh, my mother, Korean. Originally, originally, she never repeat that word. Originally. Originally. Wendy, pero usted es Tim. Oh, sí. <laughs> Ay, me sí. confundí, lo siento. No hay problema. Okay. Ah, sí, sí. Sí, nos confundí. Empezamos de nuevo para. Sí. ¿Puedo empezar sí. de nuevo? Sí, empiece. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now. Both were from Korean originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daohong. Daohong. <laughs> so is your first language foreign? Yes, it is. Are you from San Salvador? No, we're not no. from... San Salvador. Where we are from Salatenango. <laughs> so, is your first language is Spanish? Yes, it is. Ahora, oh. Al Al revés. Lo hacemos. Sí. Ah, nosotros. Ajá. Eh. Empiece usted y yo voy con el diálogo de Jessica. ¿Quién? Yo. Ella. ¿Are you from uh, Guatemala, Henry? Where well, my family is in Spanish, Spain. No, but where from? Uh, in France, original. Oh, my mother is. ¿Cómo se dice francés? French. French. 
French. Mm -hmm. ah. French. Gracias, hermano. Me sopló mi hermano. <risa> <risa> bueno, este... Oh, my mother is French. From... No. no sé ninguna ciudad de ahí. Eh, París. Ah, cierto. From, from París. Are you from París? No, we're not from. Eh. Ay, se me olvida mi ciudad. En París, París. <ríe> We're from París. So, is your first language? Uh... Con, con Jocelyn. Sí, voy a practicar con ella. Ok. Are, are you from California? Are you from Seoul? No, we are not from Seoul. We are from Daejeon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Porque solo, solo mandó esto ¿vea? de la conversación en WhatsApp, que me imagino que es la que íbamos a tener. Pero sí. no, ya no volvió a jalar, ¿vea? O ya hay varios, ¿ve? 14, vemos. Oh, como que ya están regresando. Quizás nosotros estábamos. <risa> solo nosotros sí. estábamos afuera. Sí, nosotros. <risa> no habían dejado Dice... olvidar. <risa> What happened? <laughs> Did you practice? They practicar? Sí. Practicam. Mm -hmm. All right. Great. Lo de la conversación. Did you change? Si le cambiaron? Yes. Nationality, country, language, cities, language. All right. So it's your first yes, language. your first language, Korean. Yes. Language Korean. Bye. Por razones de tiempo no vamos a hacer grupo por grupo because it's, it would take us so long. Nos tardaríamos un montón. Bye. La primera question que hace Tim a Jessica. Are you from California, Jessica? Are you from California? Estamos iniciando con are. ¿Por qué? Es una question. Es una yes, no question. Y no le responda así como short answer. Como yes, I am. No, I'm not. Sino que le da una explicación. Well, my family is in California now. But. Mi familia ahorita está en California. Pero. We are from. Korea originally. Ella no solamente responde por ella, sino que responde por toda su familia. Ella se incluye, pero también incluye a su familia. We are as a group, right? We are from Korea originally. Oh, my mother is Korean. Mi mamá también es coreana. She is from Seoul. Yes, from Seoul. My mother is Korean and she is oh. from Seoul. Are you from Seoul? Le hace otra question. Como le dijo que toda su familia es de Corea, le pregunté que si son de la ciudad de Seoul. No, we are not from Seoul. No, no somos de la ciudad de Seoul. Somos de Daejeon. We are from Daejeon, right? Okay. Hasta acá. Sabemos que Jessica... And her family are from Korea. They are not from Seoul. Yes. They are from the John. Por lo tanto, la siguiente question is, is your first language Korean? 
Yes, it is. Obviamente, si son de Corea, su primer idioma, su idioma natal será coreano. Yes? All right. Yes. Just because of this, nos pasamos a la siguiente slide, que es donde explicamos las oraciones negativas, las yes, no questions, las short answers de forma afirmativa o de forma negativa. Ahí va a depender mucho de lo que estemos preguntando, de lo que respondamos, ¿ok? Negative statements. ¿Qué es lo único que diferencia una oración afirmativa de una negativa con el verb to be? Es la partícula not. Yes. I am from New York. I'm not from New York. You are late. You're not late. She's from Russia. She's not from Russia. He is from Italy. He's not from Italy. It is English or it's not English. We are from Japan. We're not from Japan. You are early. You're not early. They are in Mexico. They're not in Mexico. Yes? Aquí por lo general, para que se note el not, dejaron separado el not. Y contractaron acá, am, your, she's, his, it's, where, your, their. Pero... Si no lo quieren hacer contactado, pues no hay problema. Podemos decir, I am not from New York. You are not late. She's not from Russia. He is not from Italy. Y no pasa nada. Igual, hay otra forma de contractar que sería el verb be con el not. Y podría, eso es solamente que con el pronombre I no se puede. Tendrían que iniciar desde el you. You aren't. She isn't, he isn't. Pero es cuestión de gusto. Como ustedes lo quieran decir, está bien. Okay. De ambas formas es, se puede considerar yes, formal. Ya en una, it's correct. Una, una... Aunque las contractions en escritura nunca son formal. Cuando escribimos un documento, un correo, una carta, no se deben usar ninguna de estas contractions. Estas solo sí, no. son formas comunicativas. En speaking, eso es súper válido. Pero en writing, obviamente en el writing que ustedes están haciendo de la plataforma se los piden contractado, pero para que recuerden cómo se dice en forma hablada. Pero no es que en un documento formal lo vamos a hacer contracto. Ya no, voy a, no voy a contestar en, en un correo electrónico. Ay, ¿de qué? Ay, ¿de qué? No, no, no. That, it's not permitted. Eso sí no es formal. Pero aquí es por razones de comunicación, nada más. ¿Sí? ¿Yes? Okay. Okay, para que sepamos cuál es la contraction. Este, bueno, una pregunta yes, tell me. Este, que yeah. no es tal vez tan, tan pegada al tema, pero ¿por qué este, muchos de los, de los hablantes nativos allá no solamente están usando estas contracciones, sino que se comen Intenta. un montón de letras? Intentan eh, ejemplo, un montón de cosas. <risas> y no, yo a veces creo estar entendiendo, pero salen con primo, cus, solo así como que no era coaching, y un montón de cositas así, entonces... Sí, es que de hecho el idioma es tan, como le digo, tan extenso, o está siendo usado a nivel global, que es como el, el standard language, uh -huh. que lo deforma todo el mundo. O sea, ya nadie habla nada. Por ejemplo, imagínense cuántos estados hay, y en cada estado tienen su propio slang. Entonces, aquí estamos como aprendiendo lo, lo más, digamos, lo más esencial que no nadie, digamos, podría haber modificado. Es como lo más, la estructura más... La base formal del inglés. Ajá, la más simple. O uh -huh. sea, o la, o la forma de ver ser. Pero uh -huh. eh, ya de aquí a que digan otras cosas y otras barbaridades, dependiendo de la etnia, del estado, de... Eso ya, otra cosa. Sí, me pero... imagino que ya eso es parte de la adaptación cuando uno tiene cierto tiempo escuchando y tratando de practicar el lenguaje. Sí, y que empieza a conocer muchas formas. Por ejemplo, eh, hay una sola, digamos, una sola palabra que tiene hasta tres o cuatro sinónimos, de forma de decirlo, dependiendo de dónde venga. Entonces, pero eso uno lo va conociendo con el tiempo. Esto es como lo más simplificado. Eso es lo, lo más formal. 
¿ok? Pero aún válido. Aún válido no es que eso esté incorrecto, sino que válido a la hora de hablar. Yo puedo contactar y perfectamente me doy a entender. ¿Yes? All right. Esto es negative statements y luego hacemos la yes, no question. Primer, así, tip para identificar una question en inglés es que el signo de question mark Interrogas. va al final. ¿Yes? En Spanish abrimos y cerramos question mark. En English solamente está al final. ¿Yes? En este caso, vamos a iniciar las questions invirtiendo el orden. Entonces, you are from California. Eso es afirmar. Are you from California? Oh, my God. Sorry. Are you from California? Estamos invirtiendo. You are? Are you? I am? Am I? ¿Yes? Entonces, y con la entonación, obviamente. Are you from California? Am I early? Is she from Brazil? Is he from Chile? Is it Korean? Are you from China? Are we late? Are they in Canada? Cuando hacemos estas explicaciones, por lo general, we exaggerate a little bit. Pero porque queremos que se note la diferencia entre afirmar, negar y preguntar. Y es affirmative sentence. I am from El Salvador. I'm not from El Salvador. Are you from El Salvador? Yes. Entonces, exageramos un poco, pero es por eso, para que se note la diferencia entre estas estructuras. Y luego, a la hora de responder en Spanish, basta con que digamos yes or no. Pero en English tenemos que re, como cerrar, o sea, terminar la respuesta con el sujeto y el verbo, dependiendo de qué sujeto estemos utilizando en la pregunta. Are you from California? Yes, I am. Or, no, I'm not. Am I early? Yes, you are. No, you're not. Is she from Brazil? Yes, she is. No, she's not. Yes. Para el caso, si yo les preguntara, is Messi from Chile? No, he's not. No, no he's no. not. Yes. Aquí dan las dos opciones, pero ustedes van a, obviamente, responder de acuerdo a la realidad. De acuerdo a lo que se pregunte y de acuerdo a lo que es o no es. Yes. So, is Messi from Argentina? Yes, he is. Yes, he is. Yes, he is, right? So, is Cristiano from Spain? No, he's not. No, he's not. Is he from Portugal? Yes, he is. Yes, he is. Right? Entonces, ahí depende. Right? So, is it. Aquí cuando nos referimos a algo, por ejemplo, aquí es it. Nos estamos refiriendo al idioma. Is it Korean? Yes, it is. No, it's not. For example, is El Salvador official language? English? No. It's not. No, it's not. It's not. Is El Salvador's official language Spanish? Yes. Yes. It, 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 yes. It is. It is. It is. Como estamos it refiriendo is. a algo, entonces no puedo decir he or she. Es it. Yes, it is. Right? It is. It, it, is. it, it is. is. It is. No, it is. <laughs> no, it is. <laughs> yes, it is. <laughs> it is. Right. Okay, are you from China? Yes, we are. No, we're not. Are we late? Yes, you are. No, you're not. Si se fijan, acá hay un you y aquí hay otro you. Ambos se conjugan. You are, you're not. You are, you're not. ¿Por qué tenemos dos you? Uno es para como singular y el otro plural. Exacto. El primer you es tú. Una persona. Y el otro es you, ustedes, plural. ¿Ya? ¿Sí? Y ambos son totalmente lo mismo. Ahí va a depender el contexto. Si solo me están preguntando a mí, me van a decir you y soy yo, tú. Pero si me están preguntando a mí y otras personas que están conmigo, es you, nosotros, we. ¿Ya? ¿Sí? A la hora de responder, ahí sí va a ser I am or we are. Va a depender. Si estoy solos, I am. 
pero si estoy con otras personas, va a ser we are or we, we are. are not. Yes. For example, you in the class, no hay una sola persona, es you, ustedes, right? So that is in plural. Are they in Canada? Yes, they are. No, they're not. Okay. Esto ya lo resolvieron en la platform de cierta forma. Yes, una creo que me hace falta mi eso. Esta. Sí, una me hace All falta. Right. Vale, como ya lo resolvieron, ahorita solo lo van a comparar y lo van a practicar en intonation. Una persona es letter A, the other es letter B para las three conversations. For example, en la primera, Hiroshi, are you and Michael from Japan? Él no va a responder solo por él, Hiroshi, va a responder por él y Michael. Yes, we are. Uh, oh, are you from Tokyo? No. No, we're not. No, we're not. We are from Kyoto. Porque Hiroshi no está respondiendo solo por él mismo. Está respondiendo por él y por Michael. Entonces dice, no, we're not. Yes? No, we're not. Or yes, we are. Is Laura from the USA? No, it's no. not. Laura? Si lo pasamos a pronunciar. No. Sería... no, she's not. No, she's not. not. She's, she's, uh -huh. she's no, she's not. She's from the UK. Con contracción. Uh -huh. No, she's not. She's from the UK. ¿Cómo inicio aquí la otra pregunta? Siempre de Laura. Is she, Is she from London? From London. Yes. She is. Yes, she, she is. is. But her parents, cuando digo her parents, estoy hablando de los padres de Laura, o sea, de ambos, mamá y papá. Los padres. Mother and father. Uh -huh. But her parents are from Italy. Ellos no son no, no, from UK. Okay. They are not from UK originally. Yes. Y luego hablo que si el idioma natal de Laura es Italian. Is Laura's first language Italian? No, it's not. No, it's not. Como estoy hablando del idioma, digo no, it's not. It's English. It's English. English. Luego estoy hablando de Selina y Carlos, de ellos, de estos chicos. Y digo, ¿Are Selina y Carlos from Mexico? No. They're not. No, they're not. They are. Or they are from Brazil. Luego, ¿Are you from Brazil too? ¿Y tú también eres de Brasil? Y esa persona sí responde por ella misma. ¿No? No, I'm not. I'm from Peru. So, is your first language so, Spanish? Uh, uh, yes, it is. Okay. Bye. Sorry. Como mm. ya sé que ya lo completaron, lo van a practicar si quieren, pues lo pueden proyectar, igual lo vuelven a, a, a completar para que vayan proyectando las palabras que les hacían falta. Algunos por ahí comentaron que tenían quizás dificultades con las contractions por los apóstrofes, no se los aceptaba la plataforma. Pues esas son cosas que también pueden compartir con sus partners. Déjenme, voy a recrear los grupos porque practically, es que yes, tell me. Cuesta eso, bien perfeccionista la, la comita que quiere arriba. Vaya, los que tienen alguna noción de programación. <risa> Es por el apóstrofe, es por, el, por la tilde. Ajá. De, sí, es, es bien estricto, la verdad. El setting que le dieron es así, exacto. Es exacto. Y no acepta ninguna otra possibility. ¿Ok? Mister, Dice, ¿cuándo, yes? ¿Cuándo calculan terminar esto? Son cuatro semanas. ¿Para cuándo está? El cuatro semanas. El 22 de junio. El 22 de junio. Ah, 22 de junio. Uh -huh. Ok. ¿Y, ¿Y tienen programado ya la continuación o, o, o va a haber un descanso y después continuar o vamos corrido? Generalmente hay una semana. Ah, ok. De entretiempo. 
<risa> sí, es que anteriormente ah, yo estuve y, y llegamos hasta el intermedio. Uh -huh. Pero ah. de ahí ya no salió nada más. Really? Sí, y hablo de que fue hace, o sea, ya un par de meses, pues. Por eso preguntaba en esta ocasión cómo sería. Generalmente es una semana de descanso y luego continuamos. Ok. Ok. Well, ready? Let's go. ¿Verdad? Sí, ya está en el grupo. Ok. Le contesto a Yes, we are, we, creo que era. We are, sí. creo. Uh -huh. También, también es. Claro. De ahí creo que le dice, oh, are you from Tokyo? Uh -huh. Sí, creo que sí. Y ahí, ahí creo que era no no, no no where not where from they are not o where no no where quiere ir corrigiendo de un solo ok perfecto mejor mm -hmm. Usted lee A y yo leo B. Ok, vamos a ver. Y, y de una me? vez este, vamos a ir respondiéndolo. Okay, gracias. Sería. Sí, from. Ok, ¿verdad que sí? Sí, sí. Y luego sería. Y is, la... is she, is she, is she la... from London? Yes, she, she is, ¿verdad? Sí, she is, but they parents are from Italy. They are, sería, they are not from. Mm, they are, es, no es así porque está hablando de los parientes, ¿verdad? Sí, they are. They, they are, are not from the UK. Ok, originality. Are también. Are. Are. Sí. Oh, are you from Tokyo? Uh -huh. No, I'm, no, uh, I'm not. I'm not. Uh -huh. Uh -huh. I am from Kyoto. I am from, I'm from Tokyo. I'm from Tokyo. Uh, y ahí en Laura, ¿cuál sería? Dice, uh, is Laura uh, from, from the U, U.S.? It's, it's, ajá, it's, it's, diría que es, es Laura from the, ya vamos a volver y ni, ni vimos nada, ah pues, no pues sí, me... bueno, el que no le encontró, o sí, le andaba buscando pero no lo hay yo, en esa yo estaba viendo aquí, y sí, yo creo que esa es. Ah, sí, ya estaba ya. La primera es R. R, Luego ajá, dice es O. R. Luego dice O. Entonces allí va R de nuevo. You're from Tokyo. En la segunda, donde, donde es G. Yes, yes, we. Ah, yes, we are. G, ajá, va, 
pero va con la tilde, ¿verdad? Porque no, no, solo ahora, así normal. No, ah, también, normal. Uh -huh. Ya sé, en la otra sería, eh, ya en la otra también sería una pregunta, entonces sería. Oh, uh -huh. Are you from Tokyo? Uh -huh. No, mm. I'm not. Well, no, I am not. I am from Kyoto. I am. Ah, okay. No, I am not from. I am from Tokyo. En la dos, ¿dónde está? ¿Dónde está Laura de Sería she's... Laura. No. No. Is Laura? Is Laura from the use? ¿Sí va? Yes. Ah, bueno, pues él es Laura from the USA. No verbo. Teacher, question. Hello. Tell me. Eh, Japón. 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 Uh, thank you. Japan. Yes. Hiroshi, are you a maker from Japan? Groenlandia. <laughs> Greenland. Yes. We are. Yes, we are. Oh, are you from Tokyo? No. No, we are not. Uh -huh. no, aquí lo pusieron contractado, ¿verdad? No, no lo aceptaba. No lo aceptaba yeah. contractado. No, we're not. Así no, se we're not. No, we are not. Ok. Correcto. All right. Ahí está mala, ahí se la ponemos mala. A mí sí me lo agarró contractado, teacher. Es que depende de la apostrofe. <risa> si le ponen tilde o cambia... Generalmente les, el, el keyboard si está en español, entonces le, le reconoce como una tilde, por eso no les acepta el, la contraction. En el caso suyo, ahí esa es una tilde. Uh -huh. No es el apóstrofe, el apóstrofe hace la unión de las palabras. <risa> Estamos poniendo nada por referencia, don Warren. Es que de, de verdad esta aplicación sí, o sea, está buena porque está buena, pues, pero sí, hay que... Quizás como es primera vez que la lanzan o qué, vea. La, la plataforma. La plataforma es sí, buenísima. La han tenido. Ah. Yes. Ok. Pero maybe el setting. El setting que le dieron puede ser. Que está muy estricto. Con la punctuation. Ok. So, okay. Hirashi, are you a Michael from Japan? Yes, we are. Oh, are you from Tokyo? No, we're not. We're from Kyoto. Pues si se la aceptó sin contractar, pues no problem. Mm -hmm. Okay, is, next. Is Laura from Laura. the e is US? US, no? No, yes. no yes. she's not no, she's she's from not. the UK. Ah, o sea, it's apostrophe. Yeah. No, she's like not. That. Hoy sí, hoy sí. She's from the UK. Para que esté happy. Be is, happy. Okay. Is she from London? Is she from London? Yes, she is. Yes. yes. Ahí te vamos corriendo. Te sí. chequeo en las 10. Nos va a sacar usted rápido hoy. But her parents are from Italy. Teacher, es que tienen otro de 10 a 11, ¿verdad? No, solo de 8 a 9, de 9 a 10. Hasta ah, ahí. Okay. Uh -huh. O los que son más, más tardados, los de inglés para el trabajo, que duran hasta las 10. Uh -huh. 
Yo tengo una vecina que lo agarró de 11, de 10 a 11. Really? Sí. Goodness. Ahí la escucho. <laughs> But her parents are from Italy, okay? They are not, right? Okay, they're not from. Por el tamaño, déjenme ver. Yes, they're not from the UK originally, okay? It's. Is Laura's first it's, language Italian? It's not. No, it's not. No, it's it's not, English. No. It's English. Okay. Bye. Next. Uh, are. Are. Uh, are Selena and Carlos from Mexico? No? They are yeah. not. <laughs> no, they're not. They're from Brazil. They're from Brazil. Are you from Brazil too? Mm -hmm. from I am Brazil? not. I'm from Peru. No, I'm not. Okay. No, I'm so, not. I'm from Peru. So? so is your fruit? Is your first language Spanish? Yes, it is. Yes, it is. Yes, All right. Yes. Perfect. Bye, go. Ya, vámonos. <laughs> Vamos a hacer el siguiente, el 311, ya está. Yeah. <laughs> Tomorrow, no problem. Okay, good night. Yes. Good night, okay, teacher. Bye. 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 Bye.